par Eddie Grindel et John Walker, ainsi que le scénariste et le réalisateur. Je vais commencer avec une première question. C'est le fait que, en fait, dans cette histoire, on retrouve beaucoup cette notion de la famille. Euh, C'est quelque chose dont beaucoup de parents peuvent bien sûr comprendre. Donc ma question est, est-ce que est c'était difficile d'équilibrer ce côté un peu dynamique famille avec le côté super-héros So, so much of this story is, is this family dynamic, something that lots of parents can relate to, obviously. Was it difficult to balance the two sides, the adventure and the superhero side, with the family dynamic? Um, sure. Uh, it was uh, a challenge, but that also um, makes, a, I think, a fun movie-going experience because the rhythms are always changing. Oui, bien sûr, c'était un défi de le faire, mais je trouve que c'est ça qui rend le film assez dynamique et sympathique, parce que c'est sympa de, de partir d'un côté d'un style à un autre style. Nicole I'm sorry, the question was about the balancing yeah, of the two. Um, well, I, I think you do a fantastic job of, of uh, using the superhero powers to enhance what is going on with the family. Um, I can't even remember if you've already said, but that the, the father is, is a symbol of you know strength, as fathers expect to be. The mother is stretched in all kinds of different directions. Uh, a teenager who is insecure and wants to keep people away has the powers of invisibility and, and the, you know, can keep people away with her, her shield. And a little boy, you know, a child has lots of energy and wants to push buttons. And then the baby is the um, symbol of, of unlimited potential. Mm -hmm. And so Jack-Jack can do all kinds mm -hmm. of different things. And you don't know which of those powers will stay with him maybe when he grows up. Et Nicole dit aussi, ce qu'elle aimait bien, c'était justement le fait qu'ils pouvaient, pouvaient utiliser un peu tous ces dons qu'ils avaient, les super-héros, pour aller plus loin dans la vie réelle. Par exemple, le père, bien sûr, est toujours celui le plus fort de la famille, et comme monsieur incroyable. Après, la mère qui est toujours tirée dans tous les sens, un peu comme Elastic Girl. Euh, Violette, un adolescent qui a vachement envie de, de, de s'effacer, etc. Donc, elle a le pouvoir d'être invisible. Euh, Flèche, après, le petit garçon, beaucoup d'énergie qui court dans tous les sens. Et puis, un bébé où il y a les pouvoirs illimités d'un petit bébé et justement c'est ça avec lequel on s'est bien amusé en faisant euh, ce personnage de Jack Jack dans le film avec le bébé qui devient euh, plein de choses différentes. Okay, I, I, well the, the rule for the Incredibles is never do something mundane without very quickly doing something fantastic and never do something fantastic without quickly doing something mundane. So the balance between those two things is what makes an Incredibles movie an Incredibles movie. So that's Thing we're always <coughs> fine tuning and trying to get good at. Voilà, et j'en ai dit le truc qu'il cherchait le plus, c'était justement à chaque fois qu'on partait un peu dans le super héros, il fallait tout de suite revenir au normal. Et à chaque fois qu'on partait dans les côtés un peu normaux, il fallait tout de suite revenir dans l'autre sens vers ce côté super héros. Donc c'était cet équilibre qu'on voulait vraiment avoir, comme dans le premier film et dans ce film-là. Alors vous, vous avez des questions oui, bonjour. Euh, je voulais savoir, nous sommes aujourd'hui à une ère où euh, on est abreuvé de films de super-héros. Je voulais savoir si du coup, ça avait influencé votre travail sur euh, le, le film. We're in an era of so many superhero movies. Uh, what kind of effect did that have on working on this movie? Well, I, I think it damp dampened my enthusiasm a little. C'est un peu cassé mon enthousiasme, il dit vrai. Because you have to make these films, it takes years to make them, and... Um, I felt a few years ago that there were already too many superhero films and, and we were going to show up after everyone was finally sick of them and say, anyone for a superhero movie? <laughs> so uh, uh, that, that bothered me for uh, probably like an hour. <laughs> and then I realized that, that really why I was interested in the idea in the first place was more about using the superhero genre to comment on the roles of... of Uh, uh, in a family. Voilà. Donc, effectivement, euh, pendant des années, il y a, il, vous savez bien, quand on fait un film d'animation, il faut des années pour le faire. Et donc, il y a plusieurs années, je me suis dit, mm, on va faire ce film, et puis ça va sortir après tous ces autres films de super-héros, et tout le monde va faire, ah, oh, il y en a trop. Et donc, euh, ça m'a travaillé pour à peu près une heure, et après, je me suis dit, bon, écoute, c'est pas grave, je vais avancer, parce que pour moi, ce qui m'a plu le plus dans ce film, c'est vraiment cette notion, comme on disait tout à l'heure, euh, le genre, en fait, pas juste de super-héros, mais le genre de famille. C'est vraiment, pour moi, 
un film sur la famille. Et c'est ça qui m'intriguait, et c'est pour ça que je voulais le faire. Yes, ici euh, à une époque où la plupart des gros blockbusters sont euh, réalisés de façon standardisée, est-ce que Bradbord peut parler de sa mise en scène qui, fait, euh, qui évoque vraiment le cinéma d'auteur Donc il dit avec les films de super-héros qui sont tellement standardisés, tellement formulaires, il semble que votre film est plus comme un film de réel directeur. Qu'est-ce que tu as fait pour essayer de l'arriver à ce point dans l'histoire Il est un réel directeur. C'est vrai, c'est un vrai auteur. Quelle était la dernière partie de la question Comment as-tu fait Comme un film d'auteur, vous ne voulez pas pour le scénario et tout ça Il parle de sa mise en scène aussi, pourquoi ça ne ressemble pas à un film d'auteur Pourquoi est-ce que votre film est tellement formulaire, tellement comme les autres films standardisés Je suis encore adjusté à la question. Je vais voir les grosses têtes ce soir, donc merci pour le compliment. I think that Pixar is an extraordinary company because it appreciates the differences between filmmakers and it doesn't doesn't view that as a as a problem, but something to be celebrated. I think Pete Doctor's films are different than my films and and. Uh, Andrew's films and John's films and Lee's films and and uh, um, I think we're gonna uh, the strength of the studios that has a lot of different kinds of voices. I mean the the short that that is played with our film um, Bow is uh, by a, a new director who I think has a very separate voice uh, that's really wonderful and and uh, um, I, I'm just happy that the, the studio seems to celebrate. Um, um, The differences in storytellers. Mm -hmm. Donc il dit ce que j'adore chez Pixar, en fait, c'est une société qui vraiment apprécie <coughs> la différence dans des voix différentes des réalisateurs. Donc vous connaissez tous les réalisateurs différents de tous les films Pixar et chacun a sa propre voix et c'est là où on retrouve la force du studio Pixar. Par exemple, le court métrage Bao qui est montré au début du film, ça c'est par un jeune nouveau réalisateur qui a son propre voix et, et j'adore pouvoir travailler avec un studio qui nous donne tous un peu ces voix-là et, et, et cette opportunité d'être différent. Alors, on, on a appris récemment que John Lasseter allait quitter euh, Disney Pixar en fin d'année. Mm -hmm. Je voulais savoir euh, comment ils ont pris la nouvelle et euh, quelle part euh, a John Lasseter dans, euh, dans la série Indestructible 1 et 2. Ok. So, you learned that John Lasseter is leaving Pixar at the end of the year. He's wondering what you all felt about that when you heard that and the influence that he had on The Incredibles. Uh, well, he was uh, very involved in the story process of this film, and he's a very good story mind. So we benefited from uh, his talents on, on this film. And on the first film, um, Disney didn't really want to make it. Um, and he kind of flung his body between our film <laughs> and the executive, who didn't last very long at Disney, to be <laughs> truthful. Um, <clears throat> but it allowed us a chance to to make it and and uh, so it would not uh, this project would not have been made at Disney if it hadn't been for John um donc ces projets, il faut le dire, n'auraient jamais vu le jour si ce n'était pas pour John Lasseter. Au début, c'était lui qui était vraiment, euh, il faisait beaucoup partie de la création de l'histoire. C'est vraiment quelqu'un qui a des super histoires, des super scénarios, donc il nous a beaucoup influencé là-dessus. Et au début, il faut savoir que Disney ne voulait pas faire les indestructibles. Et John, il a vraiment jeté son corps, si vous voulez, c'est l'expression qu'il utilise Brad, entre nous, notre petit film qui était en création, et le studio Disney, contre un exécutif qui voulait absolument pas faire ce film. Par ailleurs, cet exécutif qui a bientôt quitté Disney. Um, yeah, did you want to add something? Oh, oh, just that you know, we owe a huge debt of gratitude to John for founding the studio and his influence over the, the 20 films that have been made since the beginning. Um, but at the same time, there are a number of directors who are now at the, the full force of their powers, Pete Docter, um, Lee Unkrich, Andrew Stanton is still involved with the studio, as well as many newer up-and-coming directors, who uh, many of whom right now are, are developing their own original films. So I think it's still very exciting for the studio. I think that there's a bright future mm -hmm. um, in all that potential, including Domi Shi, the director of Bao. She um, is developing a future as well, and we're very excited to have a woman director doing that. Mm -hmm. Donc, uh, Nicole dit beaucoup de, de reconnaissance en fait, vers John d'avoir créé uh, le studio Pixar, qui depuis a fait 20 films, comme vous le savez bien, avec tous les réalisateurs différents, uh, Pete Docker, Leon Grid, Andrew Stanton, et même la réalisatrice de Bao, uh, Dom Lichy, est en train de développer son propre long métrage. Donc, uh, on est vraiment ravis qu'elle va pouvoir, uh, une femme en fait, réalisatrice, va pouvoir uh, uh, réaliser ce film. Une question, oui. 
Donc, il, y a le, il y a le micro euh, Dans Les Indestructibles 2, on peut voir que Cher fait un caméo. J'aurais aimé savoir comment s'était passée cette collaboration et pourquoi est-ce qu'il fait une apparition Avec qui Avec Usher. Avec Usher, ok. Usher, apparently, has a little cameo in the movie Okay, yes, but I'm going to decide. How did it happen that you got him on board? And uh, tell us about that collaboration, John. He kept contacting us, and his agents kept contacting us. <laughs> but he was such a big fan of The Incredibles, he wanted to be in it, and we didn't really have a, a large part for him. And we, we didn't have an usher size part. We didn't have an usher size <laughs> part. So we finally said, well, we've got this, you know, if you, if you want to do it. He said, absolutely, absolutely. Yeah. He, he said it was on his bucket list. Oh. <laughs> Apparemment, c'est Usher qui a dit c'était sur son bucket list, ça veut dire son, son liste de rêves, c'était de faire partie d'un film des indestructibles. C'est un grand, grand fan. Et il a appelé, il a appelé, il a appelé, son agent a appelé, en fait, tout le monde a appelé. Ils ont dit bon, écoute, on n'a pas vraiment un rôle à la taille de vous, de Usher, mais on a quand même cette petite apparition et c'est ça qu'il a pris et ça s'est très bien passé. Yeah, and he, he, uh, he made something of the part. It was kind of a a basic part and he played with it and once I saw him playing with it I started playing with him and, and he came up with the idea of the guy uh, uh, blowing his big moment with Frozone you know so uh, it was fun and when we were done he said is that it is it uh, you know you happy and, and I said yeah and he goes I'm in an Incredibles movie <laughs> En fait, euh, Bradley nous dit, en fait, Asher, il a vraiment il, il été impliqué d'un point de vue créatif et c'est même lui qui a eu le moment de jouer un peu comme le fan qui rate son moment clé avec son héros Frozone et tout. Ça venait carrément de l'idée de Asher. Et à la fin, vous avez compris ce qu'il a fait à la fin de cette séance. Il a dit, ouais, je suis dans un film des indestructibles. <rire> Donc ça l'a beaucoup marqué. Another question? Yeah, ici. Dans Indestructible 2, on voit plusieurs fois des immeubles tombés et même un pont entier tombé. Est-ce que ce sont ces images qui vous ont donné l'idée d'adapter un livre sur 1906, le tremblement de terre de San Francisco, pour votre prochain film mm. She's saying in this movie we see lots of buildings fall, we see a bridge collapse. Does that have anything to do with uh, your idea now to develop into a feature film, a film about the San Francisco earthquake? <laughs> Uh, <clears throat> yeah, a little dress rehearsal, maybe. Une répétition, si vous voulez. Yeah, no, I still hope to make that film. Um, it's a really complicated project, though, and, and uh, that time in, in, in that place in America is very unique, and, and I, uh, uh, I'm intrigued by it, but uh, I also <coughs> don't want to blow another several years of my life not <laughs> yeah. doing it, yeah. you know, uh, so uh, we'll see how it goes. Donc c'est toujours un peu un point d'interrogation, en fait, j'espère faire ce film, euh, c'est vrai, c'était un moment très unique et un endroit très unique dans l'histoire des états unis mais aussi je suis très conscient du fait qu'il faut beaucoup de temps pour préparer ce genre de film, et je ne suis pas sûre que je vais gâcher plusieurs années de ma vie sur ce sujet-là pour l'instant. Ici, qui a le microphone Bonjour. Euh, ah ouais. J'ai vu que vous aviez eu beaucoup d'idées pour euh, le premier indestructible qui n'ont jamais abouti alors qu'elles étaient très bonnes et que vous aviez l'air très enthousiaste. Est-ce que certaines de ces idées, du coup, euh, sont venues dans la suite okay. So she heard that there were a lot of ideas that you weren't able to use in the first Incredibles. Did any of those make it into this second one? And if so, which ones? Oh yeah. Um, <clears throat> I think first and foremost was the, the raccoon fight with the Jack Jack. <laughs> <laughs> um, uh, uh, a wonderful artist uh, who worked on the first film named Teddy Newton had this idea during the first film and it cracked me up so much. It was, there, it was so wrong. It's, a, it's the wrong thing to do in a movie and that's why it was so attractive. Um, uh, so that was probably first and foremost. Um, <clears throat> otherwise, um, originally uh, I had designed the Jack-Jack and the Babysitter uh, Kari part um, as a way, kind of a safety valve, that if the, the, the plot started to lose steam or get too complicated, I could always cut back to uh, the babysitter and Jack-Jack. And when we fleshed out the story, there was so much momentum in the story that there was n never a good reason to cut away from the main story. So I ended up doing the Kari and uh, babysitter and Jack-Jack as a, as a little short for the Blu-ray. Um, but I, I always knew that the family um, d 
didn't know what the audience knew, which is that Jack-Jack had multiple powers, and, and that was kind of an unexploded bomb that I knew we could use in this movie. Ok, donc la première chose c'était en fait le scène de bataille avec le raton laveur et Jack Jack. En fait c'était une idée de Teddy Newton qui venait du premier film, mais c'était tellement bizarre et à côté de la plaque on savait, on l'adorait cette idée, on trouvait ça tellement sympa comme idée, mais en fait on n'a pas vraiment trouvé le moment pour le mettre dans le film, donc du coup on l'a mis dans le deuxième. Et puis deuxièmement, toute la séquence avec Jack Jack et la, la babysitter, en fait on avait un peu préparé ça pour le premier film et on voulait l'insérer à un moment où le film commencer à baisser un petit peu pour remonter un peu le, le fond si vous voulez mais comme le film était très très bien niveau énergie on n'a jamais trouvé le moment de mettre cette séquence et donc euh, du coup j'ai fait un petit court métrage de ça que j'avais euh, projeté sur le, la sortie du Blu-ray et en fait euh, on a mis bien cette idée que la famille avec vous le public savait ce que la famille ne savait pas à savoir que Jack Jack avait justement plein de pouvoirs différents donc euh, on a adoré cette idée on voulait absolument y aller là-dedans une autre question please Hi, uh, thank you for being here in Paris. Um, I'd like to know if it was hard for you guys to have um, the first one in mind and uh, the expectation of people uh, to audit yourself for the second installment. <laughs> and uh, do you have um, a third installment in mind? And do we have to wait another 14 years for it? <laughs> you have to wait 17 years. <laughs> um, <clears throat> Voilà. Juste la traduction pour la question, en fait, donc, est-ce que c'était difficile de faire ce deuxième film en connaissant le gros succès du premier film Et puis, est-ce qu'il faut attendre 14 ans pour un troisième Et euh, Brad lui disait, non, il faut attendre 17 ans. Oui, <rire> uh, uh, sure. Any time uh, people enjoy a movie, um, the, this kind of weird thing happens. And, um, you know, I try not to pay attention to the internet, but every once in a while I break down and, and make the mistake of looking at it. And uh, there's almost this attitude of, I like the first film, you better not disappoint me! <laughs> and um, that doesn't exactly get the creative juices flowing. Um, so, uh, uh, sure, it can be an inhibiting thing. I think that if something works, uh, the the first tendency, which is just anyone who wants to please people, you, you think, I have to do a sequence where this happens, and I have to do a sequence where that happens. And um, I think if you start thinking about it that way, then it becomes um, kind of tedious. It becomes a checklist. Mm -hmm. And, uh, and I, I, I try to dispense with that and just say, I'm in a movie theater. What would I like to see up on that screen? And that makes it more simple and, and better. Donc, euh, en fait, il dit oui, effectivement, quand les gens aiment un film, il y a quelque chose d'assez bizarre qui se passe sur l'Internet, comme vous pouvez imaginer. Et Brady nous dit qu'il essaie d'éviter d'aller voir ce qu'il est sur l'Internet, mais parfois, il y va. Et il, il lit parfois les gens qui ont une attitude du style, « Ah oui, le premier était génial, il ne faut pas me décevoir avec le deuxième. » Et donc, du coup, c'est dur pour la créativité, comme vous pouvez imaginer. Donc, euh, aussi, parfois, on pense si quelque chose a bien marché dans le premier film, il faut faire exactement pareil, un peu dans le même genre pour le deuxième film. Et en fait, ça aussi, ça devient un peu comme un, un liste où il faut euh, se dire, bon, 1, séquence 2, séquence 3. Et moi, je n'aime pas de tout ça. Donc, ce que j'essaie de faire, c'est de juste m'imaginer dans la salle de cinéma à regarder le grand écran en me disant, qu'est-ce que moi, j'aimerais voir. Et c'est comme ça que je commence à, à avoir mes idées. And just for the third one, John, maybe, would there be a third one? <laughs> pour le troisième film? Uh? I don't know. Uh, oh, okay. No, we don't know. We're not thinking about it. We got to open this one first. You know? yeah. 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 Try going down to the local maternity ward and telling all the women that have just had Yeah, try going down to the local maternity ward and telling all the women that have just had 16 hours of childbirth <laughs> if they're up for a new kid. You know? And they haven't even seen the first one. But you know, it's like if you go to the maternity ward, there's a woman who comes to do 16 hours of accouchement and you say, Hey, the next one, it's for when? And that's why, even if you haven't even seen the first baby. So we're not yet there. Another question? Oui. Est-ce que le, le look du film, euh, qui ressemble un peu aux, aux années 70 à la fois dans, euh, dans sa forme, mais aussi euh, ses références aux séries, aux dessins animés d'Anna Barbara, est-ce que c'est euh, une volonté un peu nostalgique euh, de leur part 
Um, is the look of the film, that kind of 1970s look... Um, 60s. Uh, okay, well, Louis dit 60, 60, Louis dit plutôt 60, voilà. Is it, is, but is the that, 60s were cool, the 70s were ugly. Ah, uh, les années 60 <laughs> cool, les années 70 <laughs> moche. <laughs> but the, he says it's got almost a Hanna-Barbera look to it a little bit. Was there sort of nostalgia reference there? I don't know. I think it goes back to when I was a kid, and, and uh, uh, I sort of, uh, that's where I sort of see superheroes, just for me. Um, and, uh, you know, um, superheroes were not very well done in uh, movies and television when I was a kid. So when I was thinking of uh, villains and, and, you know, over the top villains with great evil plans and cool gadgets and all that stuff. I tended to think of spy movies. I didn't think of, of uh, superhero movies. So they became my superheroes because, you know, they had villains with names like Dr. No and Goldfinger <laughs> yeah. and, and uh, uh, they seemed like uh, comic book villains and, and they were well done. Whereas uh, the Batman that was around when I was a kid <laughs> and the Superman that, that was around were, were not the highest quality production values. But there was Johnny Quest. Johnny Quest, now that's a whole different matter. That's uh, everything a, a young boy needs in entertainment. Ok, donc Brad il me disait en fait, euh, quand moi j'étais gamin, les films de super-héros étaient pas vraiment bien faits pour, pour parler franchement. Euh, quand j'ai regardé des, des, des séries télé, euh, des films, etc., ils n'étaient pas top. Et les, les méchants étaient un peu, un peu, pas, 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 pas top. Donc pour moi, j'ai beaucoup réfléchi sur les films d'espions. Parce que là, je me suis dit, là, on avait des vrais méchants, comme dans Doctor No, ou Goldfinger, et tout ça. Et ça, pour moi, c'était vraiment les vrais méchants, et j'ai adoré cette, cette idée. Donc je suis partie un peu comme si ces films-là étaient des BD, ce serait comment, et je suis partie de ça. Parce que pour moi, les méchants qu'il y avait dans Batman et tout ce que j'ai vu quand j'étais petit, c'était pas vraiment ça. Et puis Nicole ajoute, euh, Johnny Quest, par contre, là, c'était vraiment quelque chose de sympa. <rire> ok, ici euh, Je voulais savoir, Samuel et Jackson il joue Frozen et il est également euh, euh, Nick Fury dans le Marvel Studio. Mm -hmm. Est-ce qu'il aurait pu avoir une sorte de caméo dans, le, dans ce film, une rencontre entre les, entre les deux Et euh, je voulais savoir aussi, maintenant que vous vous avez fait un film de super-héros, un film d'animation, est-ce que vous pourriez un jour en faire en, en live et pourquoi pas avec Marvel mm -hmm. C'est comme il s'appelle son nom de, de Samuel Jackson uh, uh, Nick Pas Fury. Dick Fury. Nick Fury. So the question is on Samuel L. Jackson. Um, first of all, I wonder if you could have done some sort of Nick Fury Frozone meetup in the Incredibles. <laughs> well, you get that with Sam anyway. Voilà, <laughs> with Sam, c'est un peu ça déjà, donc voilà. And would you ever think of doing a live action superhero movie? Uh, I've been offered uh, uh, a few, um, and uh, several of them became big without me, so it was probably good that I didn't do them. <laughs> um, uh, I felt like uh, if I was going to do a superhero movie, I, I have my own superheroes and I, I like them just fine. Mm -hmm. So. This is that movie. Ok, yeah. voilà. Donc en fait, c'est vrai, on m'a proposé déjà plusieurs films de faire euh, comme ça, des, des live action super-héros qui ont bien cartonné sans moi. Donc je me suis dit, bon, c'était peut-être une bonne chose que je ne les ai pas fait. Et je me suis dit, j'ai mes propres super-héros. C'est ça, c'est les indestructibles. Donc pour moi, ça me suffit comme ça. Une question Oui. Euh, première chose avant tout, j'aimerais dire que vous êtes euh, un incredible director. <rire> euh, ma question euh, porte sur une scène euh, particulière euh, dans Les Indestructibles 2, euh, la séquence où euh, Elastic Girl essaie d'identifier l'endroit où se cache Hypnotizer. Et pendant cette séquence-là, on entend Hypnotizer qui euh, a un discours assez engagé, voire politique, sur euh, la dénonciation du consumérisme, de l'addiction aux écrans. Le problème, c'est que c'est l'ennemi du film, le méchant du film. Donc, est-ce que vous souscrivez ou pas à ce discours Ah, ok. So he's got a question about a specific scene in the movie. It's when Elastigirl's trying to track down Screen Slaver, and there's this kind of political discussion about consumerism and too much screen time and all that. Kind of one-sided discussion. Yeah, but that's after a discourse on côté, voilà. It's like he's he's giving this this speech, if you like. And his question is, is like, what's the point you're trying to make there, given that Screen Slaver is the bad guy? Well, I mean, you can get really mad with it and say, it's a movie, you're looking at a screen, so <laughs> it's kind of commenting on itself in a weird way, too. Well, I mean, uh, I think that uh, uh, 
Villains are best when they have a point of view, and that point of view should make sense, even if what they're doing with it is not right. Mm -hmm. um, I, I like it when villains make a certain amount of sense. And, I mean, they don't know they're villains. They think they're doing the right thing. So, uh, um, you know, I, I don't know. Do you have anything to add? <laughs> well, I, I think they're more effective when they're sympathetic, actually. Mm -hmm. um, they're more interesting, because I agree. Uh, as, a villain who just wants to destroy the world, I don't know, because <laughs> it's like, ah, we've seen a bunch of those. Yeah. Okay. Voilà. Donc en fait, euh, euh, moi en fait, pour moi, les Brady Beauty, les meilleurs méchants sont ceux qui ont vraiment un vrai point de vue, et même si c'est quelque chose de logique, même si leurs actions sont mauvaises, sont méchants à la fois. Je trouve qu'ils sont plus crédibles comme ça. Et puis euh, Nicole a ajouté en disant effectivement, ils sont beaucoup plus, ça marche mieux un méchant s'il est un peu, euh, pas sympathique, c'est le mauvais mot, mais qu'on qu peut comprendre d'où il vient, son point de vue. Et voilà, Brad avait dit tout, tout, tout au début, si vous voulez être vachement méta, en fait, si vous comprenez l'expression méta, vous pouvez vous dire, vous êtes en train de dire ça en regardant le film à l'écran. Donc en fait, c'est un peu le boucler boucler. Une autre question ouais. Quand le premier indestructible est sorti, il y a eu beaucoup d'animation CGI, et il fallait encore explorer beaucoup de choses, et vous avez eu de nombreux défis à relever, que ce soit au niveau des humains, de la peau, des cheveux, des explosions. Et je voulais savoir quelle est la différence dire, entre en, un film comme les indestructibles 2 en 2018, quels sont les nouveaux défis à relever encore en termes d'animation que vous avez eu euh, là euh, en faisant la production du film. Okay. So the question was when the first Incredibles came out, there were a lot of challenges in how you animated the hair and skin and that sort of thing. What were the new challenges for this? Oh yeah, I was like, what that photo you did. Was it like that for this film? And were there any new challenges? Oh, sure, there are new challenges all the time. Um, but uh, Uh, we were on the edge of failure the whole time we were making the first movie because it, it was no one was doing it well, and uh, Pixar wasn't doing it well either, and had suddenly this laundry list of of things that we had to figure out. Um, so everything is is uh, the equipment is much better, um, the uh, artistry of the the crew is is more experienced and and. Um, There are, there's new talent from all over the world um, that are in Pixar now. Um, uh, but I think the Paramount challenge, which uh, uh, is true if you're making a $2,000 movie or a $200 million movie, is the story and the characters. And, and that's really the, the best special effect and, and the hardest to get one to get right. Donc, Brad nous disait qu'en fait, avec le premier film, on se sentait qu'on était vraiment jusqu'au bout de l'échec à chaque fois parce que personne dans le monde de l'animation faisait bien ce qu'on essayait de faire, euh, même pas Pixar. Il y avait tellement de choses à comprendre. Et aujourd'hui, on a la chance parce que les équipes sont, un peu, en fait, le matériel est mieux, euh, les équipes sont mieux, on a beaucoup plus d'expérience dans le domaine de l'animation, on a des gens qui viennent de autour du monde avec qui travaillent pour Pixar maintenant. Mais pour moi, vraiment, le plus grand challenge, si c'est un petit film de 2000 dollars ou un énorme film de 200 millions de dollars, c'est vraiment l'histoire, ce qui se passe avec les personnages et tout. Et je dis toujours, c'est les personnages les meilleurs effets spéciaux et j'y crois toujours et c'est ça qui est vraiment le plus important pour nous. Je suis désolée, juste une dernière question. Alors, euh, Brad, vous êtes aussi le doubleur de Edna Moon. Mm -hmm. Et en fait, pour le plaisir, je voulais juste que vous nous fassiez une réplique du film euh, avec la voix d'Edna Moon. Oh, I think, je pense qu'il n'a pas trop envie de le faire, hein, mais ah, je vais lui poser la question quand même. Il veut savoir si vous pouvez dire un petit quelque chose en Edna. Oh, non, non, je ne suis pas le French Edna. Non, je suis pas le Edna française. Oui, Edna n'est pas très coopérative. Voilà, elle n'est pas très sympathique, Edna. Allez, on va faire un dernier. Elle ne prend pas la direction bien. Elle donne la direction excellemment. Elle donne bien les directives, mais elle n'écoute pas très bien les directives. Ok, on va faire une vraie dernière, dernière question. Une dernière question, question On parlait du coup tout à l'heure du fait que vous aimez beaucoup euh, les méchants qui ont une bonne motivation. Euh, donc entre Syndrome et Evelyn, avec lequel vous auriez plus, enfin euh, dans quel sens vous auriez plus en fait C'est-à-dire euh, avec lequel vous préférez Voilà, c'est ça. Ok, okay. vous seriez plus d'accord. Ok, you were talking before about the bad guys having a reason, you know, raison d'être. If you had to choose between Syndrome and Evelyn, who would you choose Ah, uh, well, I'm not acknowledging. The, uh, <laughs> first of all, I don't think we want to say any of that. 
uh, we don't want to spoil any surprises, so if you'll just please scratch that from mm -hmm. uh, all of your uh, uh, memories. <laughs> yeah, um, uh, you know, I think we spend a little more time with Syndrome in the first movie than we do with Screen Slaver. So maybe syndrome, but I think screen slaver has some game. Mm -mm. Yeah. Voilà. Donc bien sûr, il dit qu'il faut absolument pas citer le nom qu'on avait cité tout à l'heure de la personne qui est en fait l'hypnotiseur. <laughs> Mais si on va décider entre les deux, je dirais que syndrome il a un peu plus de punch, je dirais. Donc à choisir, j'y vais plutôt avec lui. Mm -hmm. Et voilà. Thank you so much. Thank Merci beaucoup.